Mimdinare წლის მარტში სამხრეთ კორეის ეროვნულმა ასამბლეამ ახალი კანონი მიიღო, რომელიც ქვეყნის დასაქმებულ ნაწილს საშუალებას მისცემს კვირაში 72 საათის ნაცვლად 54 საათს იმუშაოს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად, განვითარებული სამყაროს ქვეყნებს შორის სამხრეთ კორეაში ჯერჯერობით ყველაზე ხანგრძლივი სამუშაო დღეა. 2006 წელს ყველა დასაქმებულმა სამხრეთ კორეელმა სამსახურში მთლიან წელში 2079 საათი გაატარა. ახალი კანონი ძალაში 2018 წლის ივლისში შევა. თავდაპირველად ცვლილება მსხვილი კომპანიების თანამშრომლებს შეეხებათ მცირე ზომის კომპანიებს კი გაცილებით მეტი დრო დასჭირდებათ იმისთვის, რომ ახალ სტანდარტზე გადავიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კანონის წინააღმდეგ სამხრეთ კორეის მეწარმეები გამოვიდნენ, ხელისუფლება მაინც მიიჩნევს, რომ ცვლილების განხორციელება ადამიანების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით აუცილებელია. იაპონიაში ვითარება გაცილებით რთულად არის, რადგან ამ ქვეყნის პრაქტიკაში ზედმეტი მუშაობისგან სიკვდილიანობა დამკვიდრდა. ამ ფენომენის არსებობას არა მხოლოდ ადგილობრივები, არამედ თავად იაპონური ენაც ადასტურებს, სადაც აღნიშნული მოვლენის განსამართად სპეციალური სიტყვაც არსებობს – კაროსი, რაც ზედმეტი მუშაობისგან სიკვდილს ნიშნავს. ეს სიტყვა გამოხატავს სიკვდილს იმ დაავადებების გამო, რომლებიც სამუშაო სტრესს უკავშირდება. მაგალითად, სტრესისგან გამოწვეული გულის შეტევა, თვითმკვლელობა, რომელსაც ჩადის ადამიანი, რომელიც სამსახურში არსებულ დატვირთვას ვერ გაუმკლავდა. როგორც წესი, დასაქმებული იაპონელი სამსახურში დაახლოებით 1018 საათს ატარებს წლის განმავლობაში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით, ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არ არის, თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ იაპონიაში არ არსებობს კანონი, რომელიც კვირაში დასაშვები სამუშაო საათების მაქსიმალურ ზღვას განსაზღვრავს ან გადამეტებულ მუშაობას აკრძალავს. საბოლოო ჯამში დასაქმებული იაპონელი სამსახურში იმაზე მეტ დროს ატარებს, ვიდრე ეს დადგენილია. მაქსიმალური ზღვის დამდგენი კანონი არ არსებობს არც სამხრეთ და არც ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების 30-40%-ში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ევროპაში კი პირიქით თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს კანონით დადგენილი დასაშვები სამუშაო საათების რაოდენობა. 2006 წელს შვეიცარიის ბანკმა UBS-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც წარმოდგენილია იმ ქალაქებისია, სადაც სამუშაო კვირის ხანგრძლივობის მაქსიმალური საშუალო მაჩვენებლები დაფიქსირდა. 